കാർ മാനേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും കിയ സെൽറ്റോസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് എസ് യു വി വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്റ്റ് എസ് യു വി പിന്നെ മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി ലക്ഷറി എസ് യു വി അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എസ് യു വികൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷമായി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി ആണ് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷത്തിലും ക്രെറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായ ഒരു എതിരാളികൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് കിയ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്രെറ്റയുടെ ഒരു മികച്ച എതിരാളി എന്ന് പറയാമെന്ന സെൽറ്റോസിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയുടെ പല പാർട്സും കിയ സെൽറ്റോസിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭാഗം വാഹനം വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തികച്ചും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാമെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ കിയ സെൽറ്റോസ് എടുക്കണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ അനുയോജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഉപ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് കിയ സെൽറ്റോസ് ഉപകാരപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമാകുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനോ ഇനി വാങ്ങിക്കാനോ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി ആലപ്പുഴ പോപ്പുലർ ഹ്യുണ്ടായിയുടെയും അതുപോലെ കിയയുടെ ഡീലറായ ഇഞ്ചിയോൺ കിയ കോട്ടയത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു നമ്പർ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെറ്റയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്ററും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് ഇനി സെൽറ്റോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററും വിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് ഇനി ഒരു വീൽ ബേസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെറ്റയ്ക്കും സെൽറ്റോസിനും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ അതായത് ഒരേ വീൽ ബേസ് തന്നെയാണ് രണ്ട് വാഹനത്തിനും അതാത് നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു സൈസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളവും വീതിയും കൂടുതൽ സെൽറ്റോസിനാണെങ്കിലും ഉയരം കൂടുതലുള്ളത് ക്രെറ്റയ്ക്കാണ് ഇനി ക്രെറ്റയുടെയും സെൽറ്റോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻജിനും മെക്കാനിക്കൽസും പ്ലാറ്റ്ഫോമും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും അതാത് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിൻ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എം ബി ഐ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി എസ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ഇനി മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് കെ ജി എം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലുമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായി അതിൻ്റെ നൽകിയിരുന്ന മറ്റൊരു എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് യു ടു സി ആർ ഡി ഐ ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി എസ് പവർ നാലായിരത്തി നാലായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കെ ജി എം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്നാമതായി അതിന് നൽകിയിരുന്ന ആ ഒരു ടെർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പി എസ് പവർ ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കെ ജി എം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ട് വാഹനത്തിനും അതാത് കമ്പനികൾ നൽകിയിരുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സി
അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിൽ ചെയ്യാം എന്നതാണ് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റിമോട്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ സർവീസ് റെക്കോർഡ് മെയിൻ്റനൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അപകടമോ ആക്സിഡൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആപ്പ് വഴി അതിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്കും ആംബുലൻസ് ഫയർ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്കും തന്നെ കോൾ പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് ആപ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി മോഷണം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ മോണിറ്റർ സിസ്റ്റം പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡ് സെലക്ടർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിലും അതുപോലെ തന്നെ കിയാ സെൽറ്റോസിലും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ പിന്നെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിൽ റിയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിലും കിയാ സെൽറ്റോസിലും ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റും ആറ് എയർ ബാഗുമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ കിയാ സെൽറ്റോസിൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയും ഫ്രണ്ട് സെൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിൽ റിയർ സെൻസറും ക്യാമറയും മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടയർ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ആർ പതിനാറും ഫുൾ ഓപ്ഷന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അറുപത് ആർ പതിനേഴിഞ്ച് ടയറുകളുമാണ് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത്രയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടും ഈ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവയിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കിയാ സെൽറ്റോസിനേക്കാൾ മികച്ചതായി ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിലുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിൽ പനോരമിക് സൺ റൂഫുണ്ട് അത് കിയാ സെൽറ്റോസിലില്ല പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് പവർ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ലാമ്പ് വൺ ടച്ച് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ യാത്രാ സുഖത്തിനായി ഒരു റിയർ ഹെഡ്സെറ്റ് കുഷനും ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിലുണ്ട് ഇതിലുപരി ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആപ്പ് ഫീച്ചറും ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിലാണ് മികച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കിയാ സെൽറ്റോസിൻ്റെ യു ഒ ആപ്പിൽ വെറും മുപ്പത്തിയേഴ് ഫീച്ചർ ഉള്ളപ്പോൾ ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് ആപ്പിൽ ഏകദേശം അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരി ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെറ്റയ്ക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് സഫ്ഷൻ സസ്പെൻഷനാണ് ഹ്യുണ്ടായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെൽറ്റോസിന് ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ സ്റ്റിഫറായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് കിയ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിലും കിയ സെൽറ്റോസിലും ഒരേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഹ്യുണ്ടായിക്ക് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ അധിക ഇന്ധനക്ഷമത നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പിന്നെ തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹ്യുണ്ടായി എന്നാൽ കിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അതിനാൽ തന്നെ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ആ ഒരു വൈറ്റ് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്കും റീസെയിൽ വാല്യൂ കിയാ സെൽറ്റോസിനേക്കാൾ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയെ മുൻനിരയിൽ എത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ക്രെറ്റ എന്നൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഹ്യുണ്ടായി എന്ന കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കൂട്ടാൻ സഹായിച്ച ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് ക്രെറ്റ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കിയാ സെൽറ്റോസിൻ്റെക്കാൾ മുൻനിരയിലാണ് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയുടെ സ്ഥാപനം ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയേക്കാൾ കിയാ സെൽറ്റോസിനെ മുൻനിരയിലെത്തിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വളരെ അഗ്രസീവായ ഒരു ഡിസൈന
ക്രെറ്റയുടെ ഒരു പോളറൈസിങ് ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കിയ സെൽറ്റോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ ടിൽറ്റും റീച്ചും ഫംഗ്ഷനുണ്ട് എന്നാൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയിൽ ഒരു ടിൽറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ പിന്നെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയ്ക്ക് ടെർബോ പെട്രോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കിയ സെൽറ്റോസിൽ ആ ഒരു ടെർബോ പെട്രോൾ മാനുവലും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാനുവൽ വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ഡ്രൈവിംഗ് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളെ പിന്നെ ആ ഒരു പവറും കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിയ സെൽറ്റോസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ കിയ സെൽറ്റോസിൻ്റെ വളരെ സ്റ്റിഫറായ ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് പിന്നെ ബോഡി റോളും വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും കിയ സെൽറ്റോസിലേക്ക് നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ അടുപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കിയ സെൽറ്റോസിൽ അധികമുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയും പിന്നെ ആ ഒരു ലൈൻ ചേഞ്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും എല്ലാമാണ് പിന്നെ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയുടെ ആ ഒരു എക്ഷോറും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് പിന്നെ കിയ സെൽറ്റോസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്ഷോറും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് ഇനിയും മാറാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി വലിയ ഒരു വാഹനം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചറും ഇൻ്റർനെറ്റ് കാർ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 